Bueno, para continuar, eh, bueno, mi nombre es Adrián Mola. Recuerden que eh, mi canal Medicina y Más, eh, los invito a suscribirse a los nuevos que están viendo este video, pues que se suscriban al canal. Esto le ayudará a que cada vez que yo suba un video, que eh, le aseguro que va a ser de mucha utilidad para ustedes. Recuerden que mis videos son... Eh, sobre todo orientando a todos aquellos eh, médicos, doctores que vivan en cualquier país, deseen venir a los Estados Unidos a practicar medicina, a hacer todos los exámenes. O sea, yo les explico cómo hacer eh, paso a paso que deben hacer para volver a ser doctor en Estados Unidos. Hoy vamos a continuar hablando sobre este tema y básicamente hoy quiero hablarles sobre algo muy importante y es lo que está ocurriendo en estos meses y es el proceso de entrevistas. O sea, en otros videos hemos hablado sobre los exámenes que son necesarios para que ustedes puedan practicar medicina, o sea, obtener su licencia de doctor en los Estados Unidos. Pero uno de esos pasos y muy importante es el proceso de entrevistas. O sea, usted puede haber pasado todos sus exámenes, o sea, eh, pasar el Step One, el CK, el OIT y obtener su diploma de ECFMG Certification, que significa que usted pasó sus exámenes, que, pero a diferencia de otros países que cuando usted pasa los exámenes ya automáticamente le dan su licencia de doctor en Estados Unidos es diferente. Usted obtiene ese título o ese diploma de que pasó sus exámenes, los aprobó, pero no puede practicar medicina hasta que no obtenga un puesto de residencia, hasta que no eh, esté en un programa de especialidad o residencia médica, que puede ser cualquiera de las especialidades médicas que ustedes conocen en sus países, ya sea Family Medicine, Internal Medicine, Oftalmología, Dermatología, Cirugía, Ortopedia, Ginecología, cualquier especialidad. Obviamente, algunas de estas especialidades, como han visto en otros videos, no son tan sencillas obtenerla por ING, o sea, por eh, doctor graduado en el exterior. Son especialidades muy competitivas, muy poco número de especialidades, pero el objetivo es practicar medicina en los Estados Unidos. Y obviamente, usted después puede hacer fellowship. Ahora, vamos a hablar de las entrevistas. Bueno, cuando usted pasa todo este proceso de exámenes, yo les recomendé un video anterior que termine sus exámenes aproximadamente no más del mes de agosto. O sea, que usted tenga su certificado al menos a finales de agosto o inicio de septiembre. ¿Por qué? Porque en septiembre, usualmente en la segunda quincena de septiembre, comienza el proceso de aplicación a los programas de residencia. Entonces, ¿qué significa? Usted ya pasó sus exámenes, tiene su certificado, tiene todo lo necesario para aplicar a residencia, que vuelvo y repito, no es solo pasar los exámenes, usted necesita tener cartas de recomendación que lo ideal es que sea de doctores en los Estados Unidos, tener algún tipo de publicación o participación en, en trabajos, en research, preferiblemente en los Estados Unidos, pero también es válido que en su resumen, en su CV, o sea, su currículum vitae, usted pueda poner publicaciones importantes y más si fueron internacionales que haya desarrollado en su país. Pero también es importante si tuvo algún observership, o sea, una rotación en una clínica, en un hospital, en algún centro de salud de los Estados Unidos. Esto le puede ayudar muchísimo en su aplicación. Bueno, usted logró hacer la aplicación. Usted aplica a los programas que desee. Primer club y un detalle importante. Usted puede aplicar a más de una especialidad. O sea, usted puede aplicar a Internal Medicine y a Family Medicine, o sea, diferentes programas. No es cierto que si usted aplica a Family Medicine y aplica a Internal, los programas de o los directores de programa, los programas van a saber que usted aplicó a dos especialidades que son diferentes. Bastante parecida, pero no es lo mismo. Usted puede aplicar. ¿Por qué? Porque usted quizás tenga oportunidad y logre match en Internal Medicine o logre en Family Medicine. Pero algo más. Algunos que fueron cirujanos en sus países dicen, bueno, pero yo quiero ser cirujano. Es verdad que cirugía es un poco más competitivo que otras especialidades como la Family o la Internal Medicine. 
Pues mi consejo es aquellos que quieran ser cirujanos, aplique a cirugía. No tenga miedo y no escuche consejos de personas que le digan cosas negativas. Si usted eh, tiene buenos scores, si usted cumple con todos los requisitos, usted puede aplicar a un programa de family o y a programas de cirugía. ¿Dónde está la diferencia? Usted debe conseguir o debe tener cartas de recomendación de cirujanos para su aplicación de cirugía. Usted debe tener un personal statement, que es algo que le van a pedir para la aplicación de las distintas especialidades. No va a ser lo mismo el personal statement que usted va a someter, que va a enviar a la aplicación de los programas de cirugía, que el personal statement que usted va a enviar a los programas de internal o de family medicine. Porque no tiene lógica. ¿Qué es un personal statement? El personal statement es como una carta, un resumen, como un ensayo de por qué quieres ser cirujano o por qué quieres pedir medicina interna o por qué estás aplicando a Family Medicine. O sea, es obviamente los, las especialidades son diferentes. Usted dice que usted quiere ser cirujano y en su personal statement usted pone todo un resumen o una historia o un como si fuera um, ya un personal statement exactamente justificando de por qué usted quiere ser cirujano, porque usted fue cirujano en su país o porque su sueño es ser cirujano, lo que usted quiera. Después podemos hablar en detalle del personal statement. El único consejo que sí le voy a dar es que aunque usted lo haga, usted siempre utilice compañías que se dedican a, a writer, que eh, escritores para que les re revise concordancia, les revise toda la gramática y le haga un personal statement bien bonito, bien elegante, porque ese personal statement lo van a leer y va a ser el reflejo suyo, porque a usted no lo van a estar viendo cuando usted somete la aplicación. Usted van a ver sus notas, su personal statement, todo su CV, pero a usted no lo han escuchado aún. Por tanto, imagínese que ese personal statement va a describir mucho el deseo que usted tiene de esa especialidad. Ahora, número uno, quedamos en que usted puede aplicar a más de una especialidad. Ahora, ¿a cuántos programas puedo aplicar? Usted puede aplicar a tantos programas como usted desee. Los primeros programas inicialmente son gratis, la aplicación, pero después usted debe pagar un fee por cada programa. Yo les recomiendo que usted pueda aplicar, o sea, cada cual hace lo que eh, eh, más le convenga o como económicamente esté. Pero usted puede utilizar algunas plataformas donde eh, pueden decirle qué programas pegan más con usted o donde usted tiene más posibilidades basado en sus notas, en su edad, año de graduado, eh, las cartas que tiene, una serie de requisitos. Ahí le dicen los programas en los que usted puede aplicar. No obstante a eso, aplique donde su corazón le dice, porque esto es un paso bien bonito y además puede ser sorpresa. Ok, entonces usted aplica los programas que usted desee, obviamente programas que donde usted tenga más oportunidad, pero aplicar a 100 programas, 120 programas está bien. Hay quien aplica a 300, hay quien aplica a 50. Mi recomendación es que aplique a tantos programas como usted pueda y tantos programas como usted crea que pueda calificar. Son oportunidades que usted no debe perder. ¿Por qué? Porque usted puede aplicar a 100 programas y a lo mejor recibe una entrevista nada más, pero quizás recibe 20 entrevistas. O sea, depende mucho de eh, la calidad de su aplicación. Cada detalle cuenta, no solo sus notas, sino también el tiempo en que hizo los exámenes. Cuenta también su currículum vitae, lo que dice. Cuenta si hizo observes, rotaciones, si hizo publicaciones. Cuenta también su, eh, el background que usted ponga. Todo, todo, cada palabra, cada letra cuenta. Bueno, llegaron entonces, usted aplicó y comienza felizmente a recibir entrevistas. O sea, usted va a recibir los emails de los programas diciéndole, lo invitamos a una entrevista, escoja la fecha y otros emails tristes que van a decir, Lamentablemente agradecemos que haya aplicado nuestro programa, pero por el, número, el alto volumen de aplicantes, usted no lo consideramos como posible candidato para entrevista. Bueno, supongamos que al menos tuvo, aplicó a 100 programas y tuvo 10 entrevistas. Como les dije en un, un corto, trate de eh, poner para la entrevista el último, o sea, para los últimos eh, 
fecha de entrevista, los programas que más usted desea aplicar. O sea, el proceso de invitación a entrevista comienza aproximadamente en octubre. Los programas abren ya y comienzan a invitar a entrevista y puede terminar en febrero. O sea, no se desanime si usted en diciembre no ha recibido invitación porque todavía en febrero o en enero usted puede recibir una invitación a entrevista. Pues bueno, usted recibió una invitación a entrevista y eh, como les digo, siempre el programa que más usted desea, usted eh, puede dejarlo para el final o para los últimos programas de manera tal que la entrevista usted esté más preparado. Pues bueno, este es el tema que yo iba a hablar. Le di un resumen de eh, algunos temas que hemos hablado antes. ¿Por qué? Porque quizás algunos no han visto otros videos y ya van teniendo idea de por qué la parte de entrevista. Llegamos a la entrevista per se, o sea, lo invitaron a entrevista. Actualmente, después de la pandemia del COVID-19 o COVID-19, pues el proceso de entrevista ya no es eh, como antes, que era presencial, lo cual era muy, muy desgastante eh, desde el punto de vista económico, bien costoso, porque imagínense que si a usted lo invitaban a 10 entrevistas eh, y usted tenía que viajar, eran dos entrevistas en Nueva York, en Florida, en Texas, en California, imagínense Usted tenía que viajar a todos esos, esos estados. Era bien bonito, viajar es bien lindo, pero es dinero. Ok, no solo en avión, sino hotel. Algunos programas a veces costeaban y ayudaban, pero no todos lo hacen. Entonces, con el COVID-19, pues comenzó toda la parte de las telellamadas, teleconferencias y teleentrevistas. O sea, entrevistas por Zoom y otras plataformas. Si a usted lo invitan a entrevistas y que la mayoría posiblemente va a ser así, por Zoom, pues lo primero que usted tiene que entrenarse en casa a saber cómo entrevistarse, cómo hablar ante una cámara, porque usted a usted lo va a entrevistar por una cámara. Usted debe entrenarse para una entrevista presencial, o sea, usted ir al hospital, al lugar donde lo va a entrevistar, pero debe aprender a entrevistarse frente a una cámara. Esto que estoy haciendo yo. Estoy hablando con ustedes a través de la cámara y usted debe sentir, sentirse como eh, confortable tratando de comunicarse con otra persona a través de una cámara. Pero esto no lleva solo una preparación psicológica, lleva una preparación material. Usted, yo les recomiendo que usted compre o, o una cámara o su teléfono que esté en buenas condiciones, compre luces, prepare una habitación en su apartamento, en su casa, donde vaya a hacer la entrevista, pero un apartamento donde el fondo esté acorde con una entrevista para un proceso de residencia, donde no exista eh, ruido. Usted ese día de la entrevista, a la hora que lo va a entrevistar, usted tiene que estar totalmente para eso en tiempo, incluso minutos antes de estar listo. Y aunque sea una entrevista por video, usted debe vestir como si hubiera ido al lugar, desde la cabeza hasta los pies. No que me voy a poner un saco por encima de la camisa porque es lo que me están viendo. ¿Por qué? Porque si de casualidad al entrevistador le da por decirle, le dice, o oh, bueno, me, te puedes, no sé, cualquier cosa o, o pasa algo accidental y tienes que alejarte de la cámara y ven que no estás acorde a la entrevista, pues ahí mismo pierdes. O sea, usted debe presentarse a la entrevista como mismo se fuera a presentar en persona. Ahora, ¿cómo yo le sugiero que vayan vestidos? Si usted, o sea, en el caso de los hombres, pues traje y corbata. Traje y corbata porque es una entrevista muy, muy formal. Lo más eh, profesional posible. Eh, generalmente saco o un traje de color eh, azul navy, azul oscuro. Son los que los reviews dicen que tienen mejores oportunidades de mejor visibilidad, de mejor rapport con la persona que lo está entrevistando. Bueno, ya ustedes después cogerán el traje, pero bueno, un traje que le quede bien, una corbata que no sea muy llamativa, algo que sea bien profesional. Ustedes pueden buscar videos de recomendaciones de trajes, de corbata, colores para entrevistas. Pero yo en mi persona utilizaba mucho un navy, navy azul con una corbata, con una camisa blanca y una corbata de un azul más claro que hacía contraste y se veía bastante profesional, no muy, eh, no muy llamativa, pero sí bien profesional. Ahora, usted debe tener, o sea, la ropa, su pelado, su, pe su pelo bien arreglado, lo más eh, eh, 
adecuado posible. O sea, el cabello bien organizado, si usa lentes, todo. Usted tiene que estar preparado para la entrevista. Su voz ese día debe descansar el día antes porque usted va a estar hablando y usted no sabe qué tiempo va a estar hablando. Estas entrevistas pueden demorarse desde 15 minutos hasta 5 o 6 horas. En mi caso tuve entrevistas así, tuve una entrevista que fueron solo 15 minutos. Fue rápido, pero tuve entrevistas que duraron hasta 6 horas. Obviamente te dan descanso, pero te entrevistabas con varias personas, con residentes, con distintos atendings, o sea, doctores, con el director del programa de residencia, con psicólogos. O sea, eran entrevistas bastante estresantes, pero en ese momento usted tiene que tratar de sentirse cómodo. Y obviamente estas entrevistas van a ser en inglés. Quizás te pones de suerte y te entrevista un director de un programa que es también habla español y puede que también para evaluar y también para hay algunos directores de programa o entrevistadores que son muy son nice, te ayudan mucho y te hablan también en español. ¿Por qué no? Porque saben que tu idioma es español y habla un poquito español contigo, pero la entrevista va a ser en inglés. Por tanto, el proceso de preparación también tiene que ver con el idioma. Deben prepararse para la entrevista. Pueden utilizar compañeros de ustedes, hacerse entrevistas uno a los otros, hacerse preguntas de las entrevistas. En más detalle, igual hay más videos que es mucho tema para conversar. Yo le puedo mostrar las preguntas más frecuentes. Hoy le voy a mencionar algunas de ellas que siempre se las van a hacer. Tell me about yourself. Dime sobre ti. Usted debe estar preparado para responder esta pregunta. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Y cómo eres? Y para esa pregunta deben estar preparados. Eh, le van a preguntar a ustedes... Sobre todo, ¿por qué usted está aplicando al programa? Debe estar preparado porque es una pregunta que va al seguro. Otra pregunta que le van a hacer en la mayoría de las entrevistas, dime sobre tus strengths, dime tus fortalezas, tu, eh, your weakness, tus debilidades. O sea, debes eh, tratar de mencionar al menos tener tres fortalezas, tres eh, adjetivos, tres palabras que califiquen o que demuestren ¿Qué fortalezas tienes? Obviamente ya ustedes hicieron un research, un estudio del programa que están aplicando y usted debe, eh, basado en eso, eh, demostrar las fortalezas que usted tiene y que son las que pueden hacer que ese programa los capte a ustedes. Si es un programa donde usted ven que es un programa donde los residentes dicen que se trabaja bastante todo, pues una de sus fortalezas es hard work, que trabajo bastante. Y obviamente no es que usted no va a mentir, usted va a decir lo que usted, porque usted quiere aplicar una residencia. Si usted va a aplicar una residencia, usted debe ser consciente que usted va a trabajar, que usted va a hacer lo mejor por ese programa. Debilidades. Debilidades debe ser muy inteligente. En debilidades no puedes mencionar en una cuando diga no, cuáles son tus winners. No, yo que me canso fácil o que yo o sea cosas así. La debilidad, cuando te preguntan debilidad, es buscar un algo que aparentemente es una debilidad, pero que a la vez debe ser fortaleza. Por ejemplo, hay muchas. Yo les voy a decir la que dije, <coughs> disculpen, y la que es real, es mi debilidad y estoy todavía trabajando en ello. No sé decir no. ¿Qué significa? Estás en tu trabajo, hiciste tu guardia o estás en una rotación electiva y un colega te pide que le cubras un día o un colega se enfermó y te llama el jefe de residente y te dice que cubras a ese colega. Pero tú estás cansado o tenías tus planes, ibas a pasear, pero pones Ayudar al colega o oh, yo tenía planes porque voy a viajar. Ustedes, cada cual es, tiene sus características y eso es de difícil decir que no es una debilidad, pero a la vez una fortaleza, porque significa que usted es altruista, que usted ayuda a los demás y que usted pone en ocasiones por encima de algún placer el ayudar a un compañero. O sea, eh, es una debilidad que a la vez es una super fortaleza y ustedes, si ustedes pues son así, pues es una eh, fortaleza que gusta y que les puede ayudar mucho. Ya ven que los que ven el video siempre les doy un detalle que los puede ayudar a triunfar y a lograr su sueño en este país, en Estados Unidos, un país súper hermoso y que da muchas oportunidades. 
Ahora, ya tenemos 20 minutos de video, quizás muchos ya están cansados, no quieren que siga hablando, pues vamos a terminar el video aquí y seguimos en otro video. Pongan en los comentarios si desean que les siga hablando del tema de entrevista que estamos en los meses. Estamos en el mes de noviembre. Están en entrevistas, por ejemplo, se están entrevistando todos ustedes o todos los que están aplicando. Y así es todos los años. Proceso de entrevista en estos meses y voy a seguirle dando consejos sobre este tema de entrevista. Suerte a todos los que quieren ser doctores en Estados Unidos. No se detenga, se puede. Lo único que se necesita es sacrificio, deseo y inteligencia, mucha inteligencia, donde le den la oportunidad, ahí agárrela.